في السي اس العام 2018 راح اتكلم عن وش كشفت شركه بولورايد وايضا شركه كوداك طبعا كلاهما بنفس المجال تقريبا لكن خليني ابدا مع بولورايد واللي كشفت عن بولورايد 1 ستيب 2 واللي راح اشتريها ان شاء الله لسبب انه هذه الكاميرا ظهرت اول مره قبل تقريبا 40 سنه والشركه قررت انها ترجع هذه الكاميرا للحصول على صور فوريه من خلال الافلام الورقيه، الافلام الورقيه ممكن تكون باللون الابيض والاسود او تكون ملونه اشبه ما يكون بموضوع الفلاتر، تصميمها جميل الصراحه كلاسيكي جميل لابعد الحدود، فيها فلاش فيها ايضا زر الاغلاق العدسه حمايتها من الغبار مثلا او ممكن تنخدش لا قدر الله، وايضا حاصله على زر التشغيل والاطفاء ومنفذ للترايبود وهذا الشيء ايضا موجود وتنشحن من خلال المايكرو يو اس بي وهذه الكاميرا من ناحية الوقت الخاص في طباعة كل صورة أخذت تقريبا حتى ظهرت الصور بشكل واضح جدا خمس دقائق طبعا اللي أقدر أقول أنه الصراحة فاجأتني يعني مسألة الوضوح ودرجات التباين والألوان كانت ممتازة مقارنة بكاميرا بهذا الحجم لكن ما في معلومات عن السعر او متى راح تكون متوفره في السوق السعودي او حتى في السوق الاماراتي. المنتج الثاني وهو منتج يعني جميل وايضا له اكثر من وظيفه، بولورايد باب واللي تعتمد على تقنيه ما يكون فيها حبر زيرو يعني او ما يعرف باسم زنك بيبر. طبعا المساله ما فيها انه ايضا متوفره بعد الالوان مثل ما شفنا في الوان ستيب 2. لكن هذه الكاميرا تاتي بدقه 20 ميجا بكسل بمستشعر سي ام او اس وايضا من خلال هذا المستشعر راح يسمح لك بتصوير فيديو بدقه 1080 بي وايضا يدعم لك المايكرو يو اس دي. الشيء الجميل جدا في هذه الكاميرا انه نعم بامكانك استخدام الافلام الورقيه للطباعه ومساله طباعه الصور ما اخذ وقت كان اقل مما موجود في ال1 ستيب 2 اقدر اقول من دقيقتين الى ثلاث دقائق فالمده اقل لكن كجوده بشكل عام ماني مرة مقتنع جيدة مش سيئة يعني مو مسألة انه ما هي بواضحة لا لكن كجودة لما قارنتها بالوان ستاف 2 لا والله حسيت انه في فرق عموما نرجع للبورايد باب هذه فيها ايضا واي فاي وايضا من خلال الواي فاي تقدر تنقل الصور الموجودة في جوالك الى هذه الكاميرا بالاضافة انه في تطبيق لها مثل ما هو موجود في الوان ستاف 2 تقدر تتحكم في طباعة الصورة من خلال جوالك بشكل سريع جدا بدل ما تضغط على الزر الأحمر الموجود في نفس الكاميرا. اللي أقدر أقول إنه يفرق عن ما هو موجود في الوان ستيب 2 إنه تقدر تضيف ستيكرات، تقدر تحط فلاتر، وأيضا تقدر تحط بعض الكتابات علشان تظهر بشكل جميل وتقدر حتى تختار الإطار الصورة نفسها، فهذا الخيار أيضا موجود. الشاشة طبعا ال سي دي تدعم لك تقنية اللمس. فالعملية راح تكون جدا سهلة من ناحية التعامل مع هذه الكاميرا بإمكانك التحكم بمستوى الإضاءة وأيضا درجات التباين وغيرها الكثير من الخيارات من نفس شاشة هذه الكاميرا وانت انت قول لي وش أحسن البوب أو الوان ستيب 2 يا ريت تشاركني برأيك بخالة التعليقات أضف على ذلك بول رايت كشفت كثير من المنتجات صراحة لكن للأسف ما راح تكون توفر في السوق السعودي او في السوق العربي بشكل عام جدا اتكلم عن الشاشات الخاصه بهم اتكلم عن هواتف المحموله الخاصه بهم ايضا وايضا كاميرات المراقبه ايضا غير متوفره او ما راح تكون متوفره في السوق السعودي او في السوق العربي اللي اقدر اقول انه اللي شد انتباهي هو البروجيكتور اللي قدموه طبعا تعاونوا مع شركه هارمن كارتن وايضا شركه جي في ال للصوتيات فقدموا برو رايد في بي او 4 طبعا عبارة عن بروجيكتر صغير الحجم مصنع من المعدن في جودة جدا ممتازة يحتوي على 100 شمعة و30 ألف ساعة مزود بتقنية البلوتوث واي فاي منفذ لي 3.5 ملم وأيضا فيه ال HDMI ومزود بطارية 8000 ملي امبير حجمه صغير الصراحة حجمه تقدر تاخذ معك وين ما تروح والبطارية متوقع أنه راح تعطيك عمر طويل طبعا بالتعاون مع شركه هارم كاردون مزود بالصوتيات فمتوقع ان الصوت من شركه متخصصه في مجال الصوتيات انه يكون الصوت ممتاز مو بس من ناحيه علو الصوت ايضا من ناحيه الجوده ومن ثم انتقلت الشركه الى شيء اكبر شوي الفي بي الاو 7 وهذه زي ما انتم شايفين قدامكم انها تحصل او مزوده بمساكه وايضا تحتوي على عدد شمعات اكثر 300 شمعه وايضا هي بعمر تصل الى 30000 ساعه وبطاريه يعني بحجم اكبر قاعدين نتكلم عن الضعف 16000 ملي امبير والسبب انه زياده عدد الشمعات يعني كبير مقارنه بالنسخه اللي تكلمنا عنها قبل شوي طبعا متعامل مع شركه جي بي ال في ايضا نظام الصوتيات 
اتوقع ان الصوت راح يكون كويس وايضا التركيز على مساله البيز اللي مساله المحتوى من ناحيه الافلام وغيرها، لكن في 100 الشمعه و300 شمعه اتوقع انه تحتاج ان تكون في اضاءه جدا جدا ضعيفه او حتى في الظلام عشان تحصل على نتائج كويسه وما اتوقع درجات الوضوح الاسمى عندي معلومات عنها لكن درجات الوضوح لا اتوقع شيء كثير جدا. الشركه ايضا قدمت وهذا اخر شيء الفي بي بي 800. على الرغم ان حجمها بحجم الهواتف المحموله الذكيه الا انه عدد الشمعات فيها 500 شمعه وبنفس العمر 30000 ساعه وايضا مزوده بالميركاس لمساله البث وايضا مساله البلوتوث ومساله الواي فاي ومساله اليو اس بي والاتش دي ام اي وايضا منفذ للذاكره الخارجيه والازرار الموجوده على سطح هذا البروجيكتر. فاي بروجيكتر تشوفه مناسب بالنسبه لك؟ للاسف ما في معلومات عن السير ولا حتى ما ادرسها. اما شركة كوداك فاسمحوا لي اقول لكم انه حاولت اصور فقدرت اصور لكن في منتجات كنت ابغى اصورها لكن الموظفين كان تعاملهم غير جيد فسامحوني جدا لانه لكم الحق انكم تعرفون وش الجديد في السي اس. لكن سامحوني. عموما اللي اقدر اقول انه الشركه كشفت عن ميني شوت كاميرا وايضا ميني انستنت برينتر. طابعة فورية يتم الاقتران بها من خلال التطبيق اللي راح يكون متوفر على اي اس والاندرويد ومن خلال التطبيق تقدر تعدى على الصورة تضيف فلاتر وايضا تطبعها بشكل مباشر جدا. لكن الميني شوت كاميرا تحتوي على كاميرا او عبارة عن كاميرا بشاشة ال سي دي وحفظ 7 انش وازرار للتحكم والتنقل ما بين القوام ما تدعم تقنية اللمس ونفس العدسة الخاصة بهذا الكاميرا هي 10 ميجا بكسل من نوع مستشعر جدا جدا قديم سي سي دي لكن ما اتوقع ان الشركة تبغاك تركز على مسألة الكاميرا لكن هي تبغى شيء انت تستمتع فيه تصوره وتطبع بشكل فوري جدا الكاميرا فيها عدسة واسعة النطاق والكاميرا تعتمد او نفس الكاميرا تعتمد على تقنيه انه ما يكون في اعتماد كليا على مساله الحبر. الوانها حلوه الصراحه وتصميمها جميل جدا جميل. اعيد واكرر اعتذر منكم الصراحه كان ودي في اشياء جميله مقدمه من قبل شركه كوداك لكن قدر الله ما شاء فعل. يلا نشوفكم خير ان شاء الله مع الف سلامه.